विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि सगळ्यात व्हिडिओ सुरू करायच्या अगोदर तुमचे मी आभार मानतोय कारण आज सकाळपासून तीन चार मुलांशी मी बोललो बरं का आणि प्रत्येक मुलाचं एकच वाक्य होतं की सर तुमच्याशी बोलल्यावर फार बरं वाटलं अरे पण खरं सांगू का तुमच्याशीच बोलल्यावर मला फार बरं वाटतं लक्षात घ्या पण सगळ्यांशी बोलू शकत नाही बऱ्याच वेळा काय होतं की आता बरेचसे सबस्क्रायबरचे बऱ्याच वेळा फोन आलेले असतात आणि माझ्याकडून रिप्लाय जात नाही तरी देखील ते नाराज होत नाही म्हणजे आता पुण्याचा लेले असेल तू इतकं फोन करतो किंवा शंतनू असेल किंवा बरेच मुलं बरं का होतं काय बघा बस सकाळच्या मुलांशी बोलल्यावर माझ्या काय लक्षात आलं की सगळ्यांचं एकच म्हणणं होतं इंटिग्रेशन वेळ आत्ता आपल्याला मिळालेला आहे ओके आणि आपल्याला मग काय करायचं की इंटिग्रेशन पासून परत सुरुवात करायची डिटेलमध्ये हा पॉईंट क्लिअर करायचा कारण ह्याच्यावरती पाच प्रश्न असतात आणि तुम्हाला खरं सांगू का कुणालाही विचारा कुठला टॉपिक अवघड आहे इंटिग्रेशन शाय दुसरं नाव येणारच नाही आहे कारण सगळे बाकीचे सोपे वाटतात मग इंटिग्रेशन अवघड का वाटतात इंटिग्रेशन अवघड वाटतं का वाटतं एकाच मिनिटात सांगतो तुम्हाला का इंटिग्रेशन मध्ये जवळजवळ अकरा एक्झरसाइज आहेत जुन्या सिलेबस मध्ये जुन्या सिलेबसच्या पुस्तकात आता नवीन सिलेबस जुना सिलेबस असा काही भेदभाव करू नका प्रॉब्लेम सगळे तेच आहेत नवीन मध्ये उलटे कमी आहेत जुन्या मध्ये जास्त आहे इंटिग्रेशनचा इश्यू काय की तो दिलेला प्रॉब्लेम तुम्ही जर अगोदर सॉल्व्ह केलेला असला तुम्हाला त्यातलं काय सबस्टिट्युशन करायचं आहे कसं सॉल्व्ह करायचं हे जर माहीत असेल त्याचा टाईप जर ओळखता आला तरच ते जमतं नाही तर जमत नाही आहे म्हणून ते अवघड वाटतं का टाईप्स खूप आहेत बरं आता टाईपचा एक इश्यू काय सांगतो तुम्हाला एका वेळेस एका टाईपचे प्रॉब्लेम सोडवले ना की तो टाईप सोपा वाटायला लागतो म्हणजे पार्शल फ्रॅक्शन एक टाईप आहे बरं का इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स पण आहे मग बाय पार्ट्सचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले चला ते सोपं आहे एकदम पण एक्झाममध्ये असं नाही येत ना कधी की सॉल्व्ह धिस प्रॉब्लेम बाय युझिंग बाय पार्ट बाय युझिंग पार्शल फ्रॅक्शन अशी कुठली हिंट नसते हे लक्षात घ्या मग आता इंटिग्रेशनला सुरुवात करायची आहे ना तर मग आपण काय करूया अगदी बेसिक न्यूमेरिकल घेऊया आपण म्हणजे अगदी बेसिक म्हणजे कसं आहे तुम्हाला सांगतो पहिलंच न्यूमेरिकल घेऊया कुठलं ते नीट लक्ष द्या बघा की पहिल्यांदा लिहिलंय मी आय इंटिग्रेशनसाठी आय लिहायचं हे इंटिग्रेशन साईन आहे आणि मी इथं लिहितोय साईन स्क्वेअर एक्स डी एक्स साईन स्क्वेअर एक्स डी एक्स ओके बघा म्हणजे मी आजच्या लेक्चरमध्ये काय करणार आहे की फॉर्म्युले पण तयार करून घेणार आहे तुमच्याकडून आणि प्लस हळूहळू हळू आपण खूप बघा ही सिरीज खूप मोठी होणार आहे लक्षात घ्या रोज एक लेक्चर अपलोड होईल कदाचित म्हणूया कधी कधी गॅप एखादा सोडून म्हणूया आपण पण मोठी जरी सिरीज झाली ना तर हे पाच इंटू टू टेन मार्क्स आपल्या हातातले सी ई डीतले हे लक्षात घ्या बाय आता समजून घ्या साईन एक्सचं डेरिवेटिव्ह कॉस एक्स साईनचं डेरिवेटिव्ह कॉस एक्स मग कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन साईन एक्स म्हणजे इंटिग्रेशन म्हणजे अँटी डेरिवेटिव्ह आहे मान्य पण हे साईन स्क्वेअर एक्स कोणाचं इंटिग डेरिवेटिव्ह नाही आहे ना त्यामुळे ह्याच्यासाठी डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे का नाही आहे मग फॉर्म्युला काय की साईन स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू आणि डी एक्स म्हणजे लक्षात आलं का जर साईन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन असेल तर फॉर्म्युला काय होणार वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू आता काय करूया की वन बाय टू कॉन्स्टंट बाजूला ठेवूया वन बाय टू इथं घेऊया बाहेर ब्रॅकेटमध्ये काय आलं वन मायनस कॉस टू एक्स आणि डी एक्स आता बस अँसर आता बघा एक्सचं डेरिवेटिव्ह वन मग वनचं इंटिग्रेशन एक्स बघा जे फॉर्म्युले मी वापरतो ना ते आपल्याला सारखे सारखे सारखेच लागणार आहेत मग सांगा वनचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे एक्स हा बघा कॉस एक्सचं डेरिवेटिव्ह मायनस आय एक्स कॉसचं डेरिवेटिव्ह मायनस आहे पण कॉसचं इंटिग्रेशन मायनस नाही आहे का कारण साईन एक्सचं डेरिवेटिव्ह कॉस एक्स म्हणलं कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन साईन एक्स मग हे मायनस साईन तसंच राहणार आणि या कॉसचं इंटिग्रेशन साईन टू एक्स आणि आता लक्षात घ्या इंटिग्रेशन मध्ये एक्सचा जो काही कोविशंट आहे त्यांना डिवाइड करायचं असतं मग एक्सचं कोविशंट टू आहे म्हणलं टू न काय करा डिवाइड आणि प्लस लिहा सी म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन लक्ष द्या ठीक आहे म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला साईन स्क्वेअर एक्स ओके आता दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे तो आहे कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स मग कॉस स्क्वेअर एक्स साठी सुद्धा डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही आहे लक्षात घ्या मग मी तुम्हाला देतोय काय हिंट बघा की साईन स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू मग कॉस स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू अँड डी एक्स आता हे तुम्ही कम्प्लीट करणार आहे हा प्रॉब्लेम तो प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट सेम आहे फक्त इथं मायनस आहे आणि इथं काय येणार आहे प्लस मग याचा आन्सर एक्स मायनस आलं ना तिकडं एक्स प्लस येईल हे आन्सर ते आन्सर सेम असेल मध्ये फक्त प्लस साईन मग साईन स्क्वेअर झालं कॉस स्क्वेअर झालं तुमच्या लक्षात आलं का एकूण एक प्रॉब्लेम तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे दुसरी कुठली मेथड नसणारच आहे हे पण लक्षात घ्या आता तिसरं 
कि I equals to tan square x dx आता sin square जालो, cos square जालो, tan square आता tan square x अटी में काई करते हैं बगा identity use करना रहे सांगा बगू कि 1 plus tan square मंचे से x square 1 plus tan square चुलो से x square आसे तो tan square कलने से plus 1 से minus 1 के ला में तर मंग मला मेलना रहे से x square x minus 1 dx आला का लक्षात आता समझून गया आता answer लेच है आपले आला काय tan x चा derivative sec square x असत आता हे जी मी बोलतोय ना हे तुम्ही लिहून काढायचेत फॉर्म्युले हे लक्षात घ्या नवीन मुलांसाठी सांगतोय बरं का ज्यांचे फॉर्म्युले पार्ट नाहीत म्हणजे बघा ज्यांनी इंटिग्रेशन कधीच काय केले नाही ना त्यांना तर ही सीरीज खूप उपयोगी पडणार आहे अगदी परफेक्ट होऊन जाणार आहे बघा tan x चा derivative sec square x मग sec square चा इंटिग्रेशन tan x मग या sec square चा इंटिग्रेशन tan x आता झालं की 1 चं इंटीग्रेशन x कारण x चं डेरिवेटिव 1 असतं 1 चं इंटीग्रेशन काय येणार आहे x आणि प्लस c लिहायला विसरू नका कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन झाले का तीन प्रॉब्लेम sin² cos² tan² अजून एक आहे i cot² x dx ओके जसं tan² ला sec² 1 तसं cot² ला काय येईल cosec² x 1 पण sec² चं इंटीग्रेशन tan x पॉजिटिव आहे पण इथे जे cosec square x घेणार तुम्ही त्याचे इंटीग्रेशन माइनस cot x येत हे ध्यानात ठेवा मग झाला sin square cos square आता तुम्ही म्हणाल राहिले कोण sec square x मग लिहून काढा की sec square चे इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x cosec square x मग त्याचे इंटीग्रेशन माइनस cot x मग स्क्वेअर च्या सगळ्या टर्म्स मी घेतल्या तुमच्यापैकी बरेच जणांना आयडिया आले असेल की अगदी बेसिक सगळं होणार आहे sin square cos square आणि हे फॉर्म्युले आहेत ना आपल्याला बाकीचे न्यूमेरिकल सॉल्व करताना लागणार आहे त्यामुळे इथून पुढे कधी sin² म्हटलं 1 cos 2x sin² x आहे म्हणून इथे twice x डबल आलं इथे sin² 2x असतो ना तर इथे 4x आलं असतं लक्षात घ्या मग आता स्क्वेअर नंतर आपण आता क्यूब बघूया आपण आता लक्ष द्या की sin 3x चा फॉर्म्युला इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला सांगू का 3sinx 4sin³x ओके okay? एक गोष्ट लक्षात आली का तुमच्या बघा की इंटीग्रेशन जमायच असेल ना परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री केलं पाहिजे तुम्ही ना काल मी जो एक व्हिडिओ अपलोड केलाय ट्रिग्नोमेट्रीचा ओके तो 11 स्टँडर्डच्या मुलांसाठी केला एक्चुअली मी लक्षात घ्या तुम्ही समजून घ्या की तो एक्चुअली तुमच्यासाठी पण आहे जर हे फॉर्म्युले क्लिअर नसतील तो व्हिडिओ बघाच आणि फॉर्म्युले एकदा क्लिअर करून घ्या आता मी काय करतो बघा हे मायनस इकडे आणलं की प्लस होतील 4 sin³ equals to 3 sin x हे प्लस से काय होतील माइनस sin 3 x ओके okay. into 4 से मी अपॉन 4 करतो मग मला व्हॅल्यू कोणाची मिळाली इथे sin x काय मिळाले सांगा की 1 by 4 आणि 3 sin x minus sin 3 x आता जर तुम्हाला मग जर इंटीग्रेशन मध्ये sin x dx असेल काय असेल सांगा sin³ x dx असेल तर sin² चा जसं इंटीग्रेशन निघत नाही तसं sin³ चा पण नाहीये मग sin³ ची ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि 1 by 4 कांस्टंट बाहेर लिहितो मग आत कोण आहे 3 sin x sin 3x आणि dx आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा sin x चा डेरिवेटिव पॉझिटिव असतं मात्र इंटीग्रेशन निगेटिव असतं मग sin आता बघा मी आंसर लिहितोय sin x इंटीग्रेशन नेगेटिव आणि ते cos x पण नेगेटिव येणार म्हणजे हे तो होणार -3 cos x sin x इंटीग्रेशन नेगेटिव असल्यामुळे या माइनस चा प्लस होणार cos 3x आणि आठवणीने मी तुम्हाला सांगितलंय की इंटीग्रेशन मध्ये x चा कोएफिशिएंट ना डिवाइड करायचं मग इथे x चा कोएफिशिएंट 3 आहे आपण 3 ना डिवाइड करा आणि शेवटी प्लस c लिहायला विसरू नका तुम्हाला तुमचा आंसर मिळेल आला का लक्षात आता खरं सांगू का जसं sin 3x आहे ना तसाच फॉर्म्युला cos 3x आहे पण मी काय सांगतो बघा की sin 3x ची सुरुवात 3 ने होते cos ची सुरुवात 4 ने होते म्हणजे अशी टर्म अगोदर इथे येते म्हणजे इथे येणार आहे 4 cos x आणि 3 cos x ओके आता तुम्हाला कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे cos क्यूब ची काढायची आहे नाही माइनस इकडे आलं प्लस करा ना म्हणजे cos 3x प्लस 3 cos x इनटू 4 चा परत अपॉन 4 एक स्टेप मध्ये करूया आणि ही व्हॅल्यू झाली cos क्यूब x आला का ध्यानात त्याच्यामुळे ना हा जो प्रॉब्लेम आहे cos 3x तो तुमचा होमवर्क क्लास असेल 
ओके म्हणजे एक्झाम मध्ये कस येईल आय इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स कॉस क्यूब चा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे का नाही तिथं ही व्हॅल्यू पुट करा कॉन्स्टंट वन बाय फोर इथं लिहिला तसं बाहेर ठेवा कॉस डेरिवेटिव निगेटिव्ह असतं मात्र कॉस इंटिग्रेशन पॉझिटिव्ह येणार आहे तेव्हा कॉस थ्री एक्स इंटिग्रेशन साईन थ्री एक्स अपॉन थ्री हे प्लसच राहणार आहे आणि थ्री साईन एक्स येणार इथं एक्स चा क्वेशन वन आहे डिवाइड करायची गरज नाही इथं मात्र एक्स चा क्वेशन थ्री आहे थ्री न काय करायचं आहे डिवाइड मग आलं का लक्षात बघा आपलं स्क्वेअरचे प्रॉब्लेम झाले क्यूबचे साईन क्यूब कॉस क्यूब हे दोन झाले आता आपण काय करूया की डी फॅक्टरायझेशनचे जे सेरीजमधले प्रॉब्लेम आहेत ना ते घेऊया म्हणजे ते पण फॉर्म्युले क्लिअर होतील आता लक्ष द्या फॉर्म्युले तुमच्यासमोर मी लिहून ठेवले आहेत आता न्यूमेरिकल कसं असतं माहिती का बघा की आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन बघा टेक्स्टबुकमध्ये एक प्रॉब्लेम दिला आहे साईन सेवन एक्स कॉस थ्री एक्स बघा साईन सेवन एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स इंटू ओके साईन कॉस आहे ना साईन कॉस असेल किंवा कॉस साईन असेल मग कोण अगोदर बघा प्रॉडक्ट कॉम्पिटेटिव्ह असतो म्हणजे थ्री इंटू फोर ट्वेल्व असेल फोर इंटू थ्री पण ट्वेल्व असेल पण मला ना ए म्हणजे कुठली टर्म पाहिजे मोठी व्हॅल्यू पाहिजे आणि लकीली इथं बघा ना पहिल्यांदा सेवन एक्स आहे मोठी टर्म आहे थ्री एक्स आहे ओके पण जर साईन थ्री एक्स असेल आणि कॉस सेवन एक्स असेल तर प्रिकॉशन्स काय घ्या की कॉस सेवन एक्स अगोदर घ्या आणि साईन थ्री एक्स तसं छोटा आणि मोठा घेतला तरी चालतं पण तुम्हाला सगळ्या प्रॉपर्टी माहीत पाहिजेत म्हणजे कुठल्या माहिती आहे का की साईन इंटू ब्रॅकेट मायनस एक्स असेल तर ते मायनस साईन एक्स असतं कॉस इंटू ब्रॅकेट मायनस एक्स असेल तर मात्र प्लस कॉस एक्स असतं मग तो झंझट नको असेल तर ए मोठा आणि बी छोटा घ्या म्हणजे तुमचं सगळं बरोबर येईल असं का सांगतो माहिती का ए मोठा आणि बी छोटा घ्या आणि इथं आपल्याला ए मायनस बी करायचं आहे ना म्हणून आता लक्ष द्या डी फॅक्टरायझेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये लक्षात ठेवायचं साईन कॉस कॉस साईन अशा वेगळ्या वेगळ्या टर्म्स असतील तर तो साईनचा फॉर्म्युला असणार आहे आलं का लक्षात साईन आणि कॉस आहे म्हणजे फॉर्म्युला साईनचा असणार आहे फक्त साईन अगोदर असेल तर प्लस साईन नंतर असेल तर इथं मायनस घ्यायचं ओके पण दोघे सेम आहेत कॉस कॉस किंवा साईन साईन तर तो कॉसचा फॉर्म्युला असणार आहे आणि जर कॉस कॉस असेल तर प्लस साईन 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 असेल तर मध्ये जरी मायनस साईन असलं तर अगोदर ए मायनस बी आहे त्याला म्हणून ह्याला मी स्टार करतोय लक्ष द्या बर डी फॅक्टरायझेशनच्या प्रत्येक ह्यात अगोदर सुरुवातीला टू हा फॅक्टर आहे कोइफिशियंट आहे म्हणूया आपण मग प्रॉब्लेम मध्ये टू दिलाय का नाही दिला मग पहिली स्टेप मी काय करतोय याला टू न डिवाइड करतोय आणि टू न मल्टीप्लाय करतो टू न डिवाइड आणि टू न मल्टीप्लाय इथं काय आलं साईन सेव्हन एक्स इन टू कॉस थ्री एक्स आणि डी एक्स ओके आता ब्रॅकेट देतो मी आणि आता कुठला फॉर्म्युला वापरायचा डी फॅक्टरायझेशन कसा वापरायचा सांगा साईन कॉस आहे म्हणजे कोणाचा फॉर्म्युला साईनचा ओके साईनच अगोदर आहे म्हणजे मध्ये साईन कुठला येणार आहे प्लस पण एक लक्षात घ्या इथं अपॉन टू नाही आहे ते साईन सी प्लस साईन डी असतं ना तिथं सी प्लस डी अपॉन टू लक्षात घ्या इथं अपॉन टू नाही आहे त्याच्यामुळं पहिल्यांदा साईन डायरेक्टली टेन एक्स लिहिलं मी ऍडिशन ए प्लस बी परत साईनच सबस्ट्रॅक्शन सेवन मायनस थ्री फोर एक्स आणि इथं काय येणार डी एक्स आता माझं आठवा सांगितलेलं मग असे की साईनचं डेरिवेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं मात्र साईनचं इंटिग्रेशन निगेटिव्ह असतं तेव्हा या साईनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस टेन एक्स पण टेन न डिवाइड करा ओके okay, याचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस फोर एक्स फोरनं डिवाइड करा आणि आठवणीनं लिहा प्लस सी म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन मग तुम्हाला आता हे लक्षात आलंय फॅक्टरायझेशन डी फॅक्टरायझेशन मग याचे भरमसाट प्रॉब्लेम घ्यायची काहीही गरज नाही आहे पण मी तुम्हाला हिंट काय देतोय बघा लक्षात द्या ऐका चार प्रॉब्लेम सॉल्व करा मी देतो तयार करून तुम्हाला बघा की चला हा पहिला प्रॉब्लेम झाला ठीक आहे आता दुसरा मी तुम्हाला असं देतो की आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन कॉस फायव्ह एक्स इंटू साईन एक्स आणि डी एक्स चला अगोदर कॉस आहे नंतर साईन आहे म्हणजे हा फॉर्म्युला वापरा पण टू न डिवाइड करा टू न मल्टीप्लाय करा तिसरा प्रॉब्लेम देतो मी ॲज अ होमवर्क आहे मग लक्षात घ्या इथं देतो मी कॉस इलेवन एक्स आणि कॉस सेवन एक्स डी एक्स कॉस 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 म्हटलं की कॉसचं फॉर्म्युला आहे मध्ये प्लस साईन येणार लक्षात घ्या ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता की साईन थर्टीन एक्स आणि साईन फायव्ह एक्स डी एक्स म्हणजे गणित हे न्यूमेरिकल कशासाठी देतो तुम्हाला माहिती आहे का मी बऱ्याच वेळा बोलतो मुलांना काय की नुसते फॉर्म्युले पाठ होत नाहीत सॉल्व केलं ना की ते लक्षात राहतात असे लक्षात राहतात कधी विसरतच नाही लक्षात घ्या मग आता हा पण टाईप लक्षात आला आपण साईन स्क्वेअर स्क्वेअर घेतलं क्यूब घेतलं डी फॅक्टरेशन घेतलं चला आपण आता नेक्स्ट पार्ट घेऊया 
विद्यार्थी मित्रांनो आपण असे प्रॉब्लेम घेतोय की तुम्हाला असं वाटेल चला ठीक आहे सर आणि आतापर्यंत दहा प्रॉब्लेम शिकवले ते प्रॉब्लेम नाही आहेत ते फॉर्म्युले आहेत हे अगोदर डोक्यात घ्या म्हणजे साईन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर साईन क्यूब कॉस क्यूब हे सगळे फॉर्म्युले आहेत आणि अजून पण आता जे मी देतो ना प्रॉब्लेम घेणार आहे ना आता ते सुद्धा ऍज अ फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे काय बघा की मला माहित आहे वन प्लस साईन टू एक्स वन मायनस साईन टू एक्स पुन्हा वन प्लस कॉस टू एक्स आणि वन मायनस कॉस टू एक्स याचे फॉर्म्युले आहेत लक्षात घ्या याचे फॉर्म्युले आहेत आणि आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला तेच वापरले होते की आपण आठवतं का बघा की वन प्लस कॉस टू एक्स म्हणजे टू कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे आपण कॉस स्क्वेअर एक्ससाठी एस टू इकडनं होतं का घेतलं ओके पण हे असं आल्यावर पण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे इथं येणार आहे टू साईन स्क्वेअर एक्स आता वन प्लस साईन वन मायनस साईन म्हणलं की ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लक्षात ठेवा मग वन प्लस साईन टू एक्स म्हणजे कॉस एक्स प्लस साईन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर वन मायनस साईन टू एक्स म्हणजे कॉस एक्स मायनस साईन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर विद्यार्थी मित्रांनो मला तुम्हाला जस्ट काय सांगायचं बघा की तर माझा मुलगा टेन्थमध्ये ओके जस्ट तो आता इलेवन्थमध्ये गेला आहे ओके आणि हे सगळे फॉर्म्युले त्याला येतात त्याला कुठलाही फॉर्म्युला विचारला तरी येतो लक्षात घ्या आता गमतीनं सांगतो तुम्हाला मी काल काय झालं असंच मला एक फोन आला आणि ऑनलाईन लेक्चर्स आम्ही एका क्लासमधून आला म्हणून आपण मग ऑनलाईन लेक्चर्स आम्ही सुरू केले आहेत तुमचा मुलगा इलेवन्थमध्ये गेला आहे मी त्यांना माझे क्लासेस आहेत म्हणून सांगितलं नाही बरं का लक्षात घ्या ठीक आहे म्हटलं मनीषला म्हटलं बघ फ्रीच आहे काय हरकत नाही मग झूम ॲपवर त्यांनी ते घेतलं होतं ॲक्च्युली त्या ॲपचं काय एवढं मला आवडलं नाही लक्षात घ्या कारण ते डाटा यूज करते भयंकर बफरिंग होते ते वेगळंच आणखीन आणि क्लॅरिटी नाही आहे इथं यूट्यूबवर कसं आहे माहिती का थोडंफार की नाही मला एडिट वगैरे पण करता येत आहे ओके आणि कसं आहे तुम्ही पण पाठिंबा घेऊन ते बघू शकता पण मेन पॉईंट काय बघा की मनीष जेव्हा लेक्चर सुरू झालं आणि त्या सरांनी नेमकं ट्रिग्नॉमेट्री घेतला सुरुवात केली बरं का आणि साहजी काय मनीषला हेच सगळे येत आहे आणि ट्रिग्नॉमेट्रीचे ते जेव्हा फॉर्म्युले विचारत होते ना तेव्हा मनीष पटकन सांगत होता शेवटी ते सर काय म्हणलंय माहितीये का की तू पुस्तक घेऊन बसलायस आणि तू सगळं मला बघून सांगतोयस अगं का ऍक्च्युली त्यावेळेस मला खूप आनंद झाला होता बरं का म्हणजे ते चिडले होते म्हणून आनंद झाला असं नाही आहे पण मणीचे फॉर्म्युले पाठ होते म्हणजे मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे माहितीये का की तुम्ही असे सगळे फॉर्म्युले एकदा तुमचे पाठ असतील ना तरच मॅथ जमणार आहे हे लक्षात घ्या लवकरात लवकर तुमच्यात लक्षात आलं पाहिजे म्हणजे बघा ना आता मी असा एक प्रॉब्लेम आता माझ्या पुढे टेक्स्टबुक आहे ओके आणि टेक्स्टबुकमध्ये फॉर्म्युला प्रॉब्लेम असा आहे वन प्लस साईन टू एक्स आता ज्याला फॉर्म्युला पाठ आहे तो काय म्हणणार वन प्लस साईन ब्रॅकेट स्क्वेअर टू एक्स आहे मग काय येणार इथं एक्स येणार हाफ होणार ना मग कॉस एक्स प्लस साईन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर डी एक्स मग आता काय होणार ह्या रूटला हा स्क्वेअर काय होणार कॅन्सल होणार आता उरलं कोण मग कॉस एक्स प्लस साईन एक्स आणि डी एक्स आता डायरेक्टली कॉस एक्सचं डेरिवेटिव्ह निगेटिव्ह असतं मात्र कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन पॉझिटिव्ह मग कॉस इंटिग्रेशन साईन एक्स साईन एक्सचं डेरिवेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं मात्र इंटिग्रेशन निगेटिव्ह कॉस एक्स आणि आठवणीने आपण लिहितोय प्लस सी मग आता मी तुम्हाला सांगू का हे सगळे तुमचे न्यूमेरिकल्स आहेत हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके हे मग मी असं लिहितो चला आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन म्हणजे हा तुमचा पहिला प्रॉब्लेम या टाईपचा हा दुसरा आणि हा तिसरा बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा इंटिग्रेशन साईन दिलं की एक डी एक्स लिहावं लागतं हे डोक्यात ठेवा बरं का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे असं ते इमॅजिन करूया आपण आता मग हे प्रॉब्लेम कसे येतात तुम्हाला मी सांगतो असा येतो प्रॉब्लेम की आय इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स येईल किंवा मायनस येईल मग तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ पाहिजे वन प्लस का कॉस आहे ना वन प्लस कॉस म्हटलं की टू कॉस स्क्वेअर अँड वन मायनस कॉस म्हटलं की टू साईन स्क्वेअर मग आता मला सांगा मी आत्ताच बोललो की वन प्लस आहे म्हणजे टू कॉस स्क्वेअर एक्स आणि डी एक्स वन बाय टू कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला मी आता हे कॉस स्क्वेअर एक्स वरती गेल्यावर काय होणार आहे सेक्स स्क्वेअर एक्स डी एक्स टॅन एक्स डेरिवेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर मग सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स आणि प्लस सी झालं का मग आता पुढचा आता बघा हा आपला चौथा प्रॉब्लेम होता आणि पाचवा प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा तो असा की आय इक्वल्स टू वन अपॉन वन मायनस कॉस टू एक्स डी एक्स सांगा वन मायनस असेल तर टू साईन स्क्वेअर एक्स ते साईन स्क्वेअर वरती गेलं कोसेक्स स्क्वेअर होणार सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स पॉझिटिव्ह आणि कोसेक्स स्क्वेअरचं मायनस कॉट एक्स पण आपण स्टार्टलाच बोललो होतो की हे आपल्याला फॉर्म्युले सारखेच लागणार आहेत मग आता हे पण टाईप तुमच्या लक्षात आला का हा टाईप आहे तो वन प्लस वन मायनस आणि ते प्रॉब्लेम तुम्ही आता सॉल्व्ह करा आपण पुढचा टाईप घेऊया आपण आता आता नीट लक्ष द्या आता आपण काय
तुम्हाला माहितीच पाहिजे की हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा आहे तर तुम्हाला तो जमणार आहे नाही तर जमणार नाही आहे वन ऑफ ऑन वन प्लस साईन एक्स तुम्हाला कधीही मी विचारलं ना पटकन सांगता आलं पाहिजे रॅशनलायझेशन म्हणजे इथं कॉन्ज्युगेट पेअरनं मल्टिप्लाय करा वन प्लस साईन आहे ना वन मायनसनं मल्टिप्लाय करा म्हणजे बघा वन ऑफ ऑन वन प्लस साईन एक्सला तुम्ही वन मायनस साईन एक्स आणि वन मायनस साईन एक्सनं हे करा ओके हे वन प्लस साईन एक्स हे वन मायनस साईन एक्स ठीक आहे हे आहे वन मायनस साईन एक्स ठीक आहे त्याला वन न मल्टिप्लाय केला काय फरक पडणार नाही पण खाली बघा एक रॅशनलायझेशन म्हणजे सांगू का जर ए प्लस बी असेल तुम्ही ए मायनस बीनं मल्टिप्लाय करताय ए मायनस बी असेल तर ए प्लस बीनं मल्टिप्लाय करताय म्हणजे काही झालं तर ए प्लस बी ए मायनस बी येते म्हणजे फॉर्म्युला काय सांगा बघू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मग पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर मायनस दुसऱ्या टर्मचा स्क्वेअर मग पहिली टर्म वनचा स्क्वेअर वन दुसरी टर्म सायन्सचा स्क्वेअर सायन्स स्क्वेअर एक्स ओके डी एक्स आता काय करा की वन मायनस सायन्स स्क्वेअर एक्स म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स आता डिनॉमिनेटर सेपरेट करा म्हणजे वन अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स बघा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेर एक्स पिता तत्पुरत मी लिखो आस हो बॉस स्क्वेर एक्स तो रेसिप्रोकल वर गए सिक्स स्क्वेर एक्स होना ही एक कॉस है वरती गए सिक एक्स हो साइन अपॉन कॉस मे टैन एक्स डी एक्स बच्चा सीरीज पास इंटिकेशन सुरुआत के लिए ओके पे प्रत्येक फॉर्म्यूले तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में आए पाजे बर का बगा टेन एक्सर डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेर एक्स आज तीन चार वेला वपरल है अपन मैं टेन एक्स डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेर अल तो सेक्स स्क्वेर इंटिग्रेशन टेन एक्स मे मे आंसर मिला टेन एक्स सेक एक्स डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स आत सेक एक्स डेरिवेटिव क्या आता सेक एक्स टेन एक्स मैं सेक एक्स टेन एक्स इंटिग्रेशन सेक एक्स एन मधल माइनस एन तस सेक एक्स प्लस सी मैं आल का हा टाइप पैल न्यूमेरिकल तुम्हार लक्षा रैशनलाइजेशन आता दुसर देते है बगा आ इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन वन माइनस साइन एक्स प्लस आसू दे तो माइनस आसू दे का रैशनलाइजेशन तीसर पे तुम्हारा बगा बगा मैं क्या लिखो इत साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स चौथ देते साइन एक्स तुम्हारे बरच जन कल मैं क्या देना आता वन माइनस साइन एक्स बघा डिनॉमिनेटर वन प्लस साईन किंवा वन मायनस साईन असेल ना रॅशनलायझेशन करणाच हे लक्षात घ्या इथं फक्त साईन एक्स येत आहे ना बघा इथं काय येईल फक्त साईन एक्स येणार आहे या ठिकाणी मग साईन एक्स इंटू वन साईन एक्स साईन एक्स इंटू साईन एक्स साईन स्क्वेअर एक्स साईन स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर टॅन स्क्वेअर एक्स मग टॅन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन डायरेक्ट निघत नाही व्हिडिओच्या सुरुवातीला दिलं आहे की टॅन स्क्वेअर असेल तर आपल्याला सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस वन पुट करायचं आहे तर हा होमवर्क तुम्हाला जमलाच पाहिजे लक्षात घ्या आता नेक्स्ट अजून शेवटी देतोय तुम्हाला मी होमवर्क असं दिलंय वन अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स ओके हा तुमचा होमवर्क आहे सांगा न्यूमिनेटर मध्ये किती आहे वन मग तुम्हाला पटकन आठवलं पाहिजे वन म्हणजे कोण साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स आणि साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स वरती लिहिलं नेक्स्ट स्टेपला डिनॉमिनेटर सेपरेट करा म्हणजे साइन स्क्वेअर एक्स खाली हे घ्या प्लस कॉस स्क्वेअर एक्सच्या खाली हे लिहा साइन्स स्क्वेर साइन्स स्क्वेर कैंसल खाली कॉस स्क्वेर वर गए सिक्स स्क्वेर होते हैं खाली साइन्स स्क्वेर वर गए को सिक्स स्क्वेर तेज डायरेक्टली फॉर्म्यूले अपने कद्यार्थी मित्रों पहले लेक्चर मे ऑलमोस्ट हे पांच अगोदर के न्यूमरिकल्स पकड़ून एक वीस तरी न्यूमरिकल्स होते हैं लगे लगे सॉल्व करा हलूह टफनेस लेवल वाढ़त जा रहा है आता तुम्हारा वाटेल है ये तो खूब इजी है ओके लगे तुम्हें डिस्लाइक देव हो नहीं डिस्लाइक देव मोक वाल कस कि अकवी से घता है बारावी से घता है पर विद्यार्थी मित्र है ना वे मैं ये वीडियो बी का मैं स्टार्ट संगत पर एंडला संगत कि तुम्स परफेक्ट अल तो ये का बगा गरज नहीं ना आता ज्यादा मैथ्स मे नाइंटी टू या आसपास स्कोर होता है आउट ऑफ हंड्रेड सी एटी तैयारी लेक्चर नहीं चाहिए तेज फॉर्म्यूले पाठ आता है मज़ा पर प्रयत्न का है सगले का नाइंटी टू चे नहीं है का ही बिचार ना बिचारे नहीं थे आगाव लक्ष्य दिया कभी के नहीं अभ्यास अभी मुल है पाऊ दे आता करना की तैयारी दाखता है ना मैं थोड़स हलू घ मैं ये लक्षा घया सतारे लोकल मे मजे क्लास के विद्यार्थी है ना तो हा होमवर्क कंपलसरी है तुम्हें लक्षा ठेवा वीडियो जो फोटो काड़ून मैं पठवता है मी का संगित क्लास में महत्ते का होमवर्क जर करना अल तरच लॉकडाउन उठल्यानंतर भले केव्हा उठू दे तरच क्लासमध्ये ॲडमिशन मिळेल नाही तर मिळणार नाही आहे मुद्दा काय मग बोलून झालं आहे माझं आता भरपूर तुम्ही आता लगेच होमवर्कला सुरुवात करा आणि बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद